点处理，不好意思。呀、啊，夏夏，你没受伤吧？我没事儿，发生什么了？我估计啊，后边有车追尾了。那赶紧报警吧。哎，好好。喂，幺二零吗？喂，经理，我是宁夏，我们这边被追尾了。哎，没什么大问题。行行行，我马上把定位发给你啊。公司怎么说啊？啊，呃，经理说他们会派辆新的车过来，把他们都接到市区，咱们处理事故。哎，好好好，师傅，我去看看啊。别过去，杨夏，危险，快回来！要坚持住啊！夏夏，你先去安抚游客，这里我来帮忙。行，来、哎。千万不要放弃，我一定会救你出来的。丹成，我还以为啊，我一进来就会见到一具裹满了纱布的木乃伊，没想到你才受了这么点轻伤啊！行啊，赵大公子，挺精壮啊！看来最近这健身房真是没白去。看我的笑话是吧？放心，我死不了。呸呸呸！胡说八道什么呀？我才不想你死呢！你要是死了，我那诊所就会失去一位富有的病人。嗯，哎，干嘛呀？哎，慢点，慢点啊！二，慢点。这一大早还有人给你送花呢。我要去洗手间。你干什么？小心我的脖子。行啊，慢点啊。慢着点啊。嗯。哦，拍过片子了吗？拍过了，只是颈椎受了点轻伤。我给你开的药有没有按时在吃？有啊。嗯。最近幻听幻觉的症状是不是严重了？你不要小看这些问题。以你现在的状况，你既然不愿意接受系统的心理咨询，所以一定要按时吃药。没有人说你很婆妈吗？真是的。只要你能恢复健康，我才不管别人说我什么呢。你能不能现在去掉你神经心理科医生的职业病，就当我的朋友身份跟我说话行不行？今天不是我的问诊时间吧？
。行，那就用朋友的身份跟你聊。今天的车祸，什么状况？出事的时候正在下雨，是不是下雨天，又让你勾起了以往痛苦的回忆，让你失去了正确的判断？你知道。我一直悔恨当初为什么我用方向盘保护了自己，而把他抛给了灾难。我一辈子都无法原谅自己。大娘，这事儿都已经过去这么久了，别再折磨自己了。再说了，那是人在一种紧急情况下下意识的一种本能反应。哦、啊，今天这车祸，你通知你母亲了吗？杨老先生，病人现在需要休息，请你闭嘴，回去吧，好吗？哎，是你让我用朋友的身份跟你聊的，我才聊了几句，你又不高兴了。赵丹桥，你就我这么一个朋友，你怎么就不懂得珍惜我呢？哎，慢点，慢点啊，慢点。好，哇。行了，我知道你不想跟我聊了，那我走了。医生说了，啥时候能出院啊？我来接你。明天见。行。在国外学习呢，要回来还早着呢。那你一个人承担房租啊？不是啊，他房租交到年底。哦，这样。那今天顺利吗？今儿意外真的太多了，我带团回来还遇到了车祸。什么？车祸？你没事吧？受伤没有？我没事儿，但是那个追尾的车主好像伤得不轻哎。也不知道他现在怎么样了。谁啊？哎，我先不跟你说了啊，拜拜。哎，小夏。树洞先生。又是一天过去了，但是今天却不平凡，跌宕起伏，好像在告诉我，每一天都发生着意外，生命的危机，婚姻的危机。人很脆弱，命悬一线。树洞先生，婚姻对我们来说，到底是什么？是恋爱的结尾，还是生活的开始？为什么童话故事里从来都没有讲过王子和公主幸福生活在一起之后的故事呢？树洞先生，请给我答案。洪小道，你有男朋友了？不然为什么对婚姻情感的话题这么感兴趣？今天经历了一场婚礼前的悔婚，让我对爱情有了困惑和悲观。为什么那么多童话故事止于百转千回的恋爱？回避而后的婚姻生活，那是因为那么多形容美好爱情的词语和婚姻都没有关系。
鸡毛蒜皮，牺牲自己，是婚姻的常态。形容婚姻关系最美好的词语，不过是相濡以沫，听起来更像是仗义，可是和爱情没有半毛钱关系。所以，婚姻是爱情的坟墓，一点也没错。不结婚，不是死无葬身之处，而是你可以长生不老。树洞先生，你结过婚吗？和旁边的杨树结婚吗放心，没问题。上车吧。怎么了，姐？公司叫我办自动离职，离职？你怎么了？还说呢，我那天丢下游客，自己跑去救人了。不，那是见义勇为啊！公司应该表扬你，给你发奖金呢。哎，什么呀？我是导游哎，我不管游客，自己去救人。公司叫我自动离职都算不错了。那你们公司也太现实了吧？你救的那个人呢？他去哪儿了？你可是他救命恩人，他应该感谢你。哎呀，我那时候那么着急，不是赶着回来吗？我哪顾得上啊？但是，我看到车祸的时候，就想到了我爸妈。二姐，你怎么想起那事儿来了？你那时候还小，你也顾不上他们呀、啊！啊，别想了。哎，二姐，你后面是怎么打算的？还能怎么打算呀？就再找工作呗。没问题，二姐，你啊又热情又任劳任怨，你一定能找上一份合适的工作的。哪儿那么好找呀？我又没有文凭，又没有好的工作经历，还没有背景。你颜值高啊，凭着你这份颜值，你一定找到一份称心的工作的。我相信你。就你会说话，走吧。<笑>
：“姐，我去上班了啊，午饭放冰箱了，记得吃谢谢谢谢谢谢！阿、啊、秋，哎呦，啊啊，那那对对对对，阿秋，啊，什么味儿这是经济性流产品呢，仅仅在六个月独占了百分之三十四的市场。赵总好。最新的季度报告是百分之二十八，下滑了六个点。我想知道为什么？这是我们公司赵总的报，他对我们这次招聘十分重视。赵总您好，是这样，我个人认为是有三个原因。首先呢，是根据我国二零一五年呢，他是这样的一个财务报表来确定的。呃，等等，我现在坐在这里，要开会面对这么多人，让我非常烦躁，很想立刻出去度假。要不你现场策划一下，看能不能打动我，让我最终选择你。好的，赵总。像您这样成功的人士呢，在人生中难免会遇到一些波折。我强烈的建议您参加我们的这个麦哲伦行走计划，而且参与计划的百分之七十五以上的客户都是平均年收入过千万。那我是去度假，还是去谈生意？啊，那这样，赵总，我们还有一些修身养性的计划，我也可以建议您，他可以强烈的帮助您。谢谢你的关心，你可以出去了。不是，赵总。人生总是需要一些挑战自我。我看你是在挑战我的耐心，给你五秒钟，从这里出去。先回吧。下一个，你打算向我推销什么？好。我认为产品的设计首先应该从沟通出发，我们要深入了解客户的需求。呃，我们的 Mary 呢靠近蓝桥，所以呢，我觉得有丰富的酒店资源。你谈过几次恋爱？什什么？出去吧。嗯。你先出去吧，好吧请你告诉我，什么样的车型适合年收入在两百万左右的家庭进行川藏自驾游呢？哎，这个人不是我那天救的那个人吧？对呀、啊。出去吧。
对不起啊。你干什么？我我来面试。你来面试的吗？还没到你就走。嗯。进来吧，走。啊。我们三个人进入第二轮面试，恭喜！面试的题目是共同完成一项旅游提案。在这之前，你们为什么会选择我们公司？互联网时代的是面向个人的，而旅游业产业也是这个趋势，所以我想在这个领域谋求新的发展。呃，我呢就是比较感兴趣，所以想来试一试。你呢？宁夏，宁夏，为什么要来我们公司？嗯，因为我在你们的网站上看到过百分之九十的主题都和爱情有关。虽然说我没有谈过恋爱，但是呢，我看了过很多相关的书籍和电影，而且我也想象过爱情的样子。我觉得爱情和旅行是一样的，都是两个人一起欣赏路边的风景，一起克服困难，嗯，一起到达终点。我希望我可以成为这种浪漫之旅的。护航员给大家留下更多美好的回忆，因为我工作有理想，所以呢，工作起来会更有热情。你二十六岁了，没有谈过恋爱。嗯，对。那么，二十六岁，没有谈过恋爱，没特殊经历，学历很低，既没有好好读书，也没有享受人生，你都干什么去了？人生过成这样，还口口声声说。你会对工作投入激情，难道你不惭愧吗？你别管我了，你快点走吧。我该不该把自己施救者的身份亮出来呢？也许对我争取这份工作很有帮助。不行，我不能示弱，施救是我愿意做的，不需要用此来乞讨什么。我说。你在发什么呆呀、啊？你听见我问你的话了吗？我，我不觉得平凡的人生有什么值得惭愧的呀。可是我们这份工作需要给一个有冒险精神的人。但是你们也需要有工作经验、有热情的人啊。我们这份工作还需要一个有学历的人。就算是你不给我这个职位，也不应该对我的人生妄加评论呐、啊。是谁给你惯着臭毛病啊？以攻击别人为乐？哎，你是不是把所有充满梦想人骂出去，你就高兴了？你需要看心理医生，你知道吗？好，我愿意给你这个机会。我很明白的告诉你，我给你这份工作，因为我觉得你太可怜了，就当我是做慈善好了，让你去真实的世界看一看。就算这样，你还是愿意跟我签约，对吗？即便被我羞辱了，想想月底要交的房租，想想这份工作带来的虚荣心，每天可以和这座城市里最优秀的族群进出同一栋大楼，拿着一杯咖啡。挂着一张门卡，穿着职业套装，进进出出的。上班呢，也不用挤地铁。出差入住高档的五星级酒店，再也不用挥舞着一面廉价的小红旗，带一群只会找麻烦、挑剔、不愿多花一分钱的游客。再也不用蹲在人满为患的旅游景点旁边扒一盒盒饭。所以想到这些和理想一点没有关系的便利。你还是会接受这份工作的，我说的对吗？所以别再说工作是为了理想。我个人认为，大家来工作，都是用自己优秀的专业技能换一份配得上老板给你的薪水。你童话书看多了吧？还是你的阅读水平只停留在小学而已？你真的是让我大开眼界，我从来没有见过像你这样充满偏见的人。这就是你说的真实世界吗？你根本就不懂我们的苦衷，你凭什么这么刻薄？刻薄？哼，是你自不量力，好不好？我发现你除了耍两句当导游时的嘴皮子，也没有什么特别的长处。你根本不知道什么叫事业，理想只不过是你们逃避失败的一个幌子，让你能坚持下来。别啰嗦了，签还是不签？这是你最后的机会。好了，今天的面试到此为止，你们可以走了。
，每一个人都让我很失望。赵总，我们前面各项考核，宁夏已经是最出色的了。而且之前不是讨论过他的学历问题吗？你已经让步了，刚才那样是不是太苛刻了？苛刻？这点打击都受不了，还怎么出来工作？人家第一天来面试，能跟你见出这么几个回合已经不容易了。你知道我为什么讨厌学历低？因为我觉得学校不能教给他们什么东西。我更讨厌那种说我没兴趣、没才能、没运气的人。那他们不会努力啊，这样的话能经得起什么挑战？而且，刚才我给过他机会了。赵总，您这样怎么招得到人啊？招不到也比招一群白吃饭的好。秦昊，你这个大混蛋，就是你非得让我来吧？你看我现在被人骂出去了，你骂出去你还高兴？我就说嘛，我一个职高生，我怎么跟别人比呀、啊？啊，真是就是你，气死我了！你就这样被人骂。好了好了，我不跟你说了，我先挂了。没事，反正也不是所有老板都这样的，只有他是这样的。嗯、看来，老板低不下高贵的头啊！怎么，这受伤了还不叫人帮忙？你怎么知道我受伤了？呃，我我我瞎猜的呀。你是不是觉得你刚刚把我骂哭了？现在我又来帮你，觉得不好意思啊？不过没关系，反正呢，我也不想在你们公司应聘了。你也不是我的准老板，别觉得尴尬。怎么，彪啊？用我的手机发一封邮件，标准格式，内容是我们已经聘用到最满意的员工，全英文。现在，你你你你要聘用我呀？计时开始。你只有五分钟的时间。哦，好。哎，那个密密码。二零四六，还剩四分四十秒。二零四，哎，为什么是二零四六呢？问这么多干嘛？还不快点！哦，好好好好好。还有三分钟。但但但这个这个怎么弄啊？这个。我建议你先在备忘录里写好要发的内容。对呀，哎呀，我怎么就。时间到，我只是想让你知道，你真的不适合这份工作，并不是因为你的学历低，而是因为你太笨了。哎，赵总，其实原来我是不想来面试了，但是我突然发现能教会我很多东西。我知道我学历不够高，但是没事啊，我可以努力啊。哎，要不然这样吧。就是咱们前三个月的那个试用期工资，我可以一分钱都不要，这是高学历的人做不到的。我知道我学历低嘛，但是呢，便宜有便宜的好处啊。你给我这机会吧。赵赵总，三个月时间，我会对你进行严格考核，就当我们打一个赌，赌注就是我们对社会的固有认识。我说你留不下来，希望你能让我改观。真的啊，我成功了！我不会忘记的。一会儿来办公室，领你的第一个 case。来之前，请把脸洗干净。我脸怎么了？爸，我成。
你好，请问是哈乐旅行社吗？是的，先生，请问有什么可以帮助您的吗？嗯，我们旅行社今年新推出了很多优秀的。嗯、我想查询一下，呃、嗯，本月二十三号在三号公路贵公司的一辆旅游大巴被一辆轿车追尾。您有何贵干？我想寻找当时带队的导游。呃，不好意思，他已经辞职了，一切行为与本公司无关。能告诉我他的电话吗？对不起，无可奉告。喂，这是什么烂公司？我是要找救命恩人，他们却拒之门外。我得先进去了。行，那你就过去吧。行，一会儿见。嗯。喂，你过来，过来。你抽空去一趟哈勒旅行社。哈勒旅行社？你紧张什么？和这家旅行社有渊源？啊，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。好，你到哈勒旅行社以后，按照纸条上面的车牌，找到本月二十三号这辆车上的导游。赵总，你找他干嘛呀？我要感谢他。问这么多干嘛？找人就行了。那就问这分手旅行。树洞先生，晚上好。告诉你一个好消息，我成功的通过面试，获得了新的工作。洪小豆，你很厉害，好好干。你来吧，这样就想难倒我？嗯。每个人都忙着自己的事情。总之，我是不会放弃的。树洞先生，和你说了这么久的话，也不知道你到底是一个机器人、一棵树，还是一个活生生的人呢？你每天都要吃掉这么多的秘密，那你的秘密会跟谁说呢？赵总，我自己来就行了。我不是想帮你，只是怕你砸坏了我们的饮水机。还有，我已经好了，别把我当老弱病残。哎呀，我的眼睛！哎呀，我的眼睛！怎么会有沙子呢？真的很奇怪，这个大室内的还会有沙子。哎呦，有点疼。
相识是杯醇香的酒，相逢是优雅的歌，相聚是那南飞的雁。那开心的往事不为别的，只为那份纯真的友谊和彼此的依恋。写得好，写得好，这可以有啊。先生，这个呢是我这次的计划和安排，谢谢，谢谢，宁夏，小声点，一定可以。哎，小夏，你客户来了。哦，好好好，这个，去啊。哦，好，加油。趾高尚能坚持多久这件事情值得我们大家讨论。你们俩上班时间别背后议论别人。好嘞。哦，来，刘小姐，看看我，重新修改方案。我对你这个整体想法啊，感觉还不错。但是呢，能不能把全部的行程压缩到一天之内呢？哦，因为我的先生第二天要出差。行，没问题。嗯，不过我想问一下。为什么张先生不来啊？他应该听一下我们这个策划案的。哦，他工作比较忙。再说了，我来你们公司策划这个分手旅行的事情，他并不知道。哦，对了，嗯，我还有个要求，就是关于温情的方面，能不能减少一些？就换成那种象征着我们的婚姻走到了终点这个项目，好吧？嗯。另外，呃，还有。找一个有纪念意义的地方，了断了我们的过往。哦，对了，我们曾经在一个大树下面埋过时间胶囊，我们想把它挖出来。嗯，行。嗯，陈女士，我冒昧问您个问题，听您刚才那么说，好像你们的夫妻感情还挺和谐的，那你们为什么要离婚？不好意思，我我就随便问问。嗯，那这样吧，等我这个方案修改好了，我第一时间发给你们邮箱。行，那麻烦你了啊，没事，那就这样啊。哦，对了，我听说你们麦味公司的，呃，在业内的知名度很高，还有听说你们的老总年轻有为。哦，您是说赵总吧？您认识他？哦，不不不，我不认识他，我是听朋友介绍才来的。确实是很很专业，哎呀，谢谢您，谢谢您，我很满意。好了，那就这样吧，那您慢走。哎，好，再见啊。好，慢走。哎，再见。真奇怪，为什么要离婚啊？你是做项目的，不是查户口的，人家离婚和你有什么关系？我我我不是这意思，啊，我就觉得劝和不劝分嘛。这是你接的第一个 case， 你最好小心一点，不要再被我抓到打探客户隐私的这种事情，明白吗？哎呦，吓死我了！哎呀，搞定。原来电脑系统还有不一样的呀。Lucy 呢？呃，她有事儿先走了。好吧，那就你了，跟我走。我？是的，就是你。难道还让我等你吗？呃。赵总，你到底要带我去哪儿啊？轮不着你打听的事。那你干嘛叫我出来？等一下你就知道了。
你听着，这边不能停车，你就开着车在附近绕圈。我办完事打电话给你，然后你过来接我。啊，赵总，但我我不会开车哎。拜托，你除了吃还会干嘛呀？你要不会开车，把钥匙还给我。行，那那交给我吧。可以可以可以可以。交给你了。喂。啊，小强不见了。啊，你快跟我走，我光在下棋呢。老王，老王，我不下了。孙子没小强不见了。哎，啊啊，哎，吓坏了，吓坏了。老李，你这个什么意思啊？说好来实拍的，啊来来我拍就走人了，还真是没劲。哎，你车子怎么停在这里啊？嗯，师傅，您让我停一会儿吧，我一会儿就走。你看看这个像什么样子啊？以前我们下棋了，你懂吗？哎呀，这地儿不是挺宽敞的吗？嗯，要不这样吧，我给您钱。呃，一个小时，时间到了我就走。我差你这点钱，我有钱，我跟你说，开车马上开走。气死人了，大叔，呃，要不我陪您下棋吧？正好你不是也没人吗？如果我要赢的话呢，我就等到老板来；如果你要是赢了的话呢，就把车开走。你陪我下棋，我的棋龄比你的年龄大几倍。你陪我下棋，哎呀，那来一盘。谁要陪我下棋？当然啦，来吧！你不脑残吗？来吧，来来来，我都不信了，这黄毛丫头跟我来比。那以后还请各位多多担待，公司的发展还需要靠各位前辈的支持。丹桥在这里感谢了。OK， 你赵丹桥说要出来干电视，我们能不顶一下住吗？嗯，谢谢。OK， 保持联系啊。好的，一定。嗯，好，拜拜，拜拜,拜。将军啊，老王啊，你怎么会下不过一个小姑娘啊？刚才应该别那个马。哎，你什么意思啊？你这不是马后炮吗？啊，观棋不与真君子，你懂吗？别乱说，别乱说啊！好了好了，别吵了，让他想想吧。别吵，让好好想想。哎呀，这这是下棋呢，干嘛呢？这是。宁夏。赵总。我让你看车子，你却在这下棋，还挺会找乐子。我我我在看着他呀，这不是完好无损吗？你是不是要接着下棋、啊？不不不不不，呃，稍等一下啊。各位大叔大伯们，今天特别感谢你们，但是我得先走了。要走了？我还想报一箭之仇呢。但是我老板叫我赶紧回去。小姑娘啊，我不得不说，你呀、啊、还真有两把刷子。我呢，愿赌服输。下回啊，咱们再大战三百回合，怎么样？一言为定。好。赶紧上车！没想到你还挺会下棋的。嗯，还行吧，我以前学过一些。光学这些没用的东西。这个怎么能说有没有用呢？这个是种乐趣。你现在该学的还没学会，连重要的生存能力都没有，光顾着追求乐趣。哎呀，赵总，我也没有你想的那么不学无术。其实这是我爸爸在我小时候教我的。他那个时候工作压力特别大，所以呢，这是他唯一的一个乐趣，所以我就学过一些。那现在呢？我爸已经过世了
，抱歉。没事儿，很久以前的事情了。我不会因为你跟我说了这些就降低对你的要求。我也没这么想。喂，志远，怎么了？什么？你们胆也太大了吧！这样吧，秦昊酒吧见啊，一会儿过去，啊。哎呀，赵总，我弟弟出事了。哦，那我给你放在最近的地铁站。怎么了？难道你把我当司机，让我把你送到目的地？啊，不不，没没没，你你就前面放我放就行。要没有我，能停那么久？臭牛皮！你瞧，这些都是你喜欢吃的，你多吃点啊。今天又是张妈给你打电话，你才肯回来的吧？见过我的那几个老朋友了。你那公司有什么前途啊？啊，收收心吧，玩也玩够了，该是回归的时候了啊！能不能让我好好吃饭？你这是跟妈说话的态度吗？你不是我的上帝，我的人生不需要你指点。二十多年前你把父亲赶走，让我失去父爱；四年前因为你横加干涉，让我失去了心爱的女人。你要把我全部快乐剥夺干净才开心是吗？你给我住嘴！看样子我们影响彼此的食欲。丹乔，别跟你妈赌气，她是她是为你好啊。丹乔，别来了。这陈女士，你们先别生气，听我说。其实我今天发现你们感情真的特别好，所以呢，我想给你们一段时间好好相处一下，希望你们可以放下芥蒂，重新开始。你这孩子，你这不是瞎胡闹吗？快把门打开！你有什么权利这样做？赵总，你怎么来了呀？你不惹事，我能来吗？我问你，是谁允许你这样做的？我只想帮助他们。每个人都有自己的价值观，自己的判断，自己的生活。我我只希望他们能够好好想一想。难道只有你宁夏是深思熟虑了？你讨厌我用有色眼镜对你，你自己呢？你听清楚了，一会儿他俩出来，无论说什么，做什么决定，你永远不用再回公司了。你明白了吗？明白了吗？对不起，开门。对不起，对不起。嗯、我是麦位总裁赵丹桥，我为我们公司员工莽撞的行为向你们道歉，真的对不起。对不起。你是赵丹乔？怎么了？你们认识呀？啊？哦，不不不不，我们初次见面。嗯、呃，我
我们会免除这次旅行的全部费用，其他赔偿让我们公司的法务部和公关部的人和你们联系。真的，非常抱歉。算了算了，毕竟这也是我们最后一次了。希望你不要难为小夏，毕竟小夏这一路呢，也非常用心的跟我们完成了这次旅行计划。哦，哈，没关系，没关系，不碍事的。赵丹，哦哦，赵总，没事没事，我们没有不高兴，没有不满意。<笑>虽然我们都已经五十多岁了，但是我们依然要追求真爱。婚姻的目的，不是委曲求全，合适在一起，是为了幸福和快乐。小夏。希望你将来呢有一个幸福的爱情，赵总。你结婚了吗？呃呃，还没有。有女朋友了吗？啊，我希望你今后啊一定要找个你爱的和爱你的女人。事业和财富，代表不了家庭的幸福。好了。我们对这次的旅行呢，感到非常的满意，后续的赔偿呢也就算了。小夏也非常的感谢你，刚才我跟老张呢在里边聊得非常的开心，现在我们已经释怀了，都放下了。真的非常抱歉，司机，赶快送这两位客人回去吧。啊，好的，张先生，请。张先生，陈女士，我希望你们能够幸福。也希望你们以后都能生活的精彩。谢谢谢谢谢谢，<笑>赵总，认识你我特别高兴。再见，再见，再见啊！再见，走吧。我知道你生我的气，想要开除我，但是这荒郊野岭的，要不你把我带到市区，再开除我吧。你不是本事挺大的吗？能把客人关在包厢里，这能难倒你吗？但这这地儿也叫不到车呀。你的能力不是很强吗？随便路边拦一辆就行了。赵总，我知道错了，可是赵居然叫到车了，多不安全啊。是吗？那我是最危险的一辆，还有明天你不用来公司拿东西，我会让 Lucy 快递给你。赵总，赵总，赵大皮。耗子，这个时候不接我电话。唉，赵总，你方向感还真是不错。你这样走要走到明天才能到家，你知道吗？
If I don't come to pick it up, would you rather walk home? Yes, I'm going to walk home. Are you satisfied with your performance today? No, that's not good enough, my boss. Your English is quite good. Show me your memory. Good. Oh, I have been lying to people so much. How can I be able to work hard to impress someone else? You've been waiting for so long and there's no one to take you. It seems like your daily life is not very good. Who said that? Just now, my sister is on the way. If I'm not there, I have a very good friend. Ha 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 虽然我们没有见过，但是呢，他是最了解我的人，而且我什么秘密都跟他说。十有八九是为了收集客户资料的网站，是不是手机里垃圾短信特别多？一点浪漫情怀都没有。我大学就做过这种事，为了手机资料做市场调查，还做了一个 APP。哇塞，这么厉害！你你还会做 APP 呢？那现在呢？什么现在？就现在怎么样啊？我可以去下载啊。不，做完毕业设计之后，就再也没用过了，下载不到。用我提醒你什么事吗？哦，哦，你是说那个明天材料啊？你不要以为开除你的事情就不算数了。知道，你来接我完全是出于人道主义精神，而且我根本就达不到你对员工的要求，我离你对员工要求可差得远呢。没关系，一会儿到了市区之后，我蹭的一下就消失在你面前，保证不再出现。哼，挺有自知之明的，不错。喂，我是赵丹桥。为什么改变 m y w a y 的投资计划？之前我们不是草签了战略合作意向书吗？是，好的，拜拜。嗯、已经到市区了，你现在可以自己回家了。嗯，下车。知道吗？丹桥回来了。哎呀，你怎么不提早说一下呀呢？赶巧了，今天正好做了你爱喝的汤，等会儿留下来跟我们一块吃饭。不用了，他呢？太太在书房呢。哎呀，你不是最喜欢喝我做的彩鱼汤吗？工作这么辛苦，得多吃点补补。上个星期托周经理捎给您的策划案，您看了吗？什么策划案、啊？酒店网络平台。王秘书一周要给我看好几十个策划案，我哪记得住那么多呀晚上留下来吃饭。我们想做一个网络平台，整合国内酒店资源，专门制定一条路线，客户群为情侣、夫妻、蜜月旅行者。哦，对了，你说我才想起来，蓝桥高尔夫俱乐部那边急需管理人员，你可以从你那边挑几个有经验的人过去帮忙。
。这种新颖的模式能给市场带来新的活力，同时也能够为赵氏集团旗下的酒店起到宣传和推广的作用。还有啊，我上周才看的这个季度的财务报表，你看。能不能暂时不看财务报表了，妈？现在就差启动资金了。这个项目的前期准备已经非常完善。你还记得我这个妈呀？刘董事长，请你站在投资人的角度，公正的来判断这份策划书。你是蓝桥国际的继承人，蓝桥的事情你不管，你偏要去弄那些过家家的事情，弄成了无足轻重，弄不好还给蓝桥丢脸。那是你的蓝桥国际，在你心中那是比我幸福更重要的蓝桥国际，与我无关。而 My Way 是我自己的，是我的理想和事业。小乔。事情都过去这么多年了，你也该放下了吧？你是我唯一的儿子，蓝桥国际早晚你要来打理的。再说，理想是什么？你小时候的理想还要当火车司机呢。对，说完之后你就给了我一耳光。理想是最虚无缥缈的事情。就像现在，你都不会走，你偏要跑。我要现在不拦着你，将来摔的时候你就知道疼了。在生意场上，你这种级别的人，你根本就没有资格站在我家里跟我谈理想。还有，你那个东西我根本不需要看，我就知道蓝桥国际在这里面肯定是给别的酒店接头的前客。我们要的是市场份额，而不是个体收益。只要创建了这种新型模式，必然会被模仿，进而广为人知。蓝桥稳固的招牌就是我们最大的优势，别的新型酒店无可替代。很快市场就是我们的，蓝桥即将会成为最大的受益者。哼，自以为是，和你爸年轻的时候一个德行。如果你还记得这是你家，记得有我这个妈，就不要跟我谈什么策划案，留下来